இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்ட்ஸ் ஆஃப் அ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேபிள் ஆன் இப்போ நம்ம டேபிளினை குறிச்சிட்டான டேபுலேஷன் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டேபிள் அதான நம்ம நோக்கியது ஸோ பார்ட்ஸ் ஆஃப் அ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேபிள் எந்தான என்னதான அடுத்த டாப்பிக் டேபிள் எந்தான என்னதான அடுத்த டாப்பிக் ஸோ நார்மலி அ டேபிள் ஹாஸ் சிக்ஸ் பார்ட்ஸ் ஆன் ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் டைட்டில் ஆஃப் த டேபிள் நம்ம ஏதொரு டேபிள் ரிசர்ச் பர்பஸில் நம்மளை தெசீஸில் கொடுக்கணும் அல்லது நம்ம ரிசர்ச் பர்பஸ்மாக ரிலேட்டட் ஆயிட்டு டேட்டா அனாலிசிஸ் நடத்தும்போது டைமிலாயாலும் ஏதொரு டேபிளாயாலும் அதனொரு ஹெட்டிங் வேணும் அது கிளியர்லி வேர்டட் ஆயிட்டுள்ள ஒரு ஹெட்டிங் ஆயிருக்கணும் அத வாய்ச்சா ஆ டேபிளின் கண்டென்ட் எந்தானுள்ள ஒரு தாரண கிட்டும் இனி அடுத்தது கேப்ஷன் ஹெட் அல்லெங்கில் டைட்டில் ஆஃப் த காலம் ஆன் இப்போ நமக்கறியாம் டேபிளின் மெயின் ஹெட்டிங் கூடாது பல ரோஸும் காலம்ஸும் சேர்ந்ததான டேபிள் இப்போ ஓரோ காலத்திலும் ஓரோ ஹெட்டிங் உண்டாகும் அதனே கேப்ஷன் ஹெட் அல்லெங்கில் பாக்ஸ் ஹெட் எந்த பறையும் இப்போ மெயின் பாக்ஸ் ஹெட் உண்டாகும் சிலப்போ அது கழிஞ்சிட்டு சப் கேப்ஷன்ஸ் உண்டாகும் இப்போ ஈ பிக்ச்சரில் போல கேப்ஷன் ஹெட் போப்புலேஷன் பின்னே வீண்டும் அங்கே நமக்கு எந்த செய்யாம் சிலப்போ சப் டிவிஷன்ஸ் உண்டாகும் இனி மூணாமத்ததான ஸ்டப் அல்லெங்கில் ரோ ஹெட்டிங் எந்த பறையும் ஓரோ ரோன் ஓரோ கோளத்தின் போல சிலப்போ ஓரோ ரோனும் ஓரோ ஹெட்டிங்ஸ் உண்டாயிருக்கும் அதின் ஸ்டப் அல்லெங்கி ரோ ஹெட்டிங் எந்து பறையும் இனி பாடி அல்லெங்கி மெயின் டேட்ட அப்போ நம்ம ஆ ஒரு டேபிளில் உள்கொள்ளிக்கா ஆகிரிக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் ஆ மெயின் கண்டென்ட் ஆன ஆ பாடி எந்த பறையது இனி வருது எண்ட் நோட்ட் அல்லெங்கி ஃபூட் நோட்ட் ஆன சிலப்போ நம்ம டேபிளி டேபிளான நமக்கு வளர விசிதமாயிட்டொன்னும் நமக்கு டேபிள் எழுதாம் பற்றில்ல காரணம் உள்ள டேட்ட ஒன்று பிரிசைஸ் ஆக்கானாலோ நம்ம டேபிள்ஸ் யூஸ் செய்யணும் அப்போ அது நமக்கு பயங்கர வலிச்சு நீட்டி எழுதாம் பற்றில்ல அப்போ நம்ம அதில் சிம் நம்ம சில அப்ரிவேஷன்ஸோ சிம்பிள்ஸோ ஒக்கே யூஸ் செய்துட்டுண்டாகும் அப்போ நம்ம சிலப்போ மெயின் பாடிலோ கேஷனிலோ சப் கேஷனிலோ ஸ்டப் அல்லெங்கில் ரோ ஹெட்டிங் ஒக்கே சிலப்போ எஸ் எல் நம்பர் இயர்ன் வையார் அங்கேயே கொடுத்துட்டுண்டாகும் அப்போ அதிண்டே ஒக்கே அப்ரிவேஷன்ஸ் கொடுத்துட்டா அதிலேக்கு எக்ஸ்பான்ஷன் எந்தானுள்ளது நம்ம ஆ டேபிளின் எண்ட் நோட்டாயிட்டு எழுதணும் இனி வருது சோஸ் நோட்டான் சோஸ் நோட்டு பார்த்து கழிஞ்சா இப்போ சப்போஸ் இஃப் த டேபிள் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் அவுட்சைட் இன்ஃபர்மேஷன் டேபிள் அவுட்சைட் இன்ஃபர்மேஷனை பேஸ் செய்துட்டாணி இட் ஷுட் பி மென்ஷன் இன் த சோஸ் நோட்ட் பில் அந்த சோஸ் நோட்டில் மென்ஷன் செய்யணும் ஓதர் டைட்டில் இயர் ஆஃப் பப்ளிகேஷன் நம்ம ஏத புக்கி நின்னு ஏது ஜ ஏத ஓதரிண்ட ஏது டைட்டிலுள்ள ஏது இயர் ஆஃப் பப்ளிக் ஏத இயரில் பப்ளிஷ் செய்துட்டுள்ள டேட்டையில் நின்னு நம்ம ஈ டேபிள் எடுத்தது ஆர்ட்டிக்கிள் நின்னு நம்ம ஈ டேபிள் எடுத்துட்டுள்ளது என்னுள்ளத சோஸ் அவட மென்ஷன் செய்யணும் சோ தட் சிலப்போ அது வாய்க்கின ஆளுக்கோ அல்லெங்கி இது வேல்யூ செய்யுன ஆளுக்கோ சிலப்போ ஒன்று க்ராஸ் செக் செய்யேண்டி வரும் அப்போ அவருக்கு ஆ ஒரிஜினல் சோர்ஸில் போய்ட்டு இதொன்றும் கூடி ஒன்று வெரிஃபை செய்யேண்டி வரும் அப்போ அது நம்ம நம்மளுடையதல்லாது மற்றொன்றில் இப்போ ஒரு பாப்புலேஷன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸினை குறிச்சிட்டு நம்ம ஒரு டேபிள் நம்ம திசீஸில் வச்சு நம்மளுடைய ரிசர்ச்ச் வழி நம்ம கண்டுபிடிச்சோன்னல்ல அது பாப்புலேஷன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸിന്റെ ബുക്സ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ബുക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുത്താണ് അപ്പോൾ கரெക്റ്റ് ഇന്ന കൊല്ലം തൊട്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണ ഇന്ന പേജിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മൾ അത് അവിടെ സോഴ്സ് മെൻഷൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാനും ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ടേബിളിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് എ ടൈറ്റിൽ ഓരോ കോളത്തിനും ഹെഡിങ് ഉണ്ടാവും റോക്കും ഹെഡിങ് ഉണ്ടാവാം കോളത്തിന് ഹെഡിങ് ഉണ്ടെന്നുള്ള നിർബന്ധമാണ് റോയ്ക്ക് എപ്പോഴും ഹെഡിങ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ഇനി മെയിൻ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാകും പിന്നെ എൻഡ് നോട്ട് നമ്മൾ അബ്രിവേഷൻസ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാറോ അറ്റോ ഒക്കെ വെച്ച് ഇട്ടിട്ട് നമ്മളത് മെൻഷൻ ചെയ്യും ഇതാണ് എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർ ഒക്കെ ഇട്ട നമ്മൾ ഒരു ഇതിൽ മെയിൻ ഒരു ഇതിട്ടിട്ട് ഒരു സ്റ്റാർ നിട്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ ആ സ്റ്റാർ താഴെ കൊടുത്തിട്ട് അത് ഇതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് സ്റ്റാ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കുറച്ചും കൂടി വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും താഴെ അതാണ് എൻഡ് നോട്ട് സോഴ്സ് നോട്ട് നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഔട്ട് സൈഡിൽ നിന്നാണ് വാങ്
കളക്ട് ചെയ്ത ഡാറ്റേനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഒരു നല്ലൊരു ഫ്രെയിമിൽ വെക്കുന്നതാണ് ആക്ച്വലി ടേബിൾ അപ്പം ആ ഫ്രെയിമിങ് ഓഫ് എ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്കിൽഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് ഡാറ്റേനെക്കാട്ടിലും കൺഫ്യൂ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് ഡാറ്റേനെക്കാട്ടിലും കൺഫ്യൂഷൻ ആകുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല സോ കുറച്ച് കോമൺ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നമ്മൾ യു വിൽ ഹാവ് ടു ഫോളോ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ ടേബിൾ ഷുഡ് ബി ഷോർട്ട് ആൻഡ് കൺവേ ദ വെരി പർപ്പസ് ദ ക്ലിയർലി ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ ടേബിൾ വളരെ ക്ലിയർ ആവണം അത് വായിക്കിയർ ആവണം അത് വായിച്ചാൽ ടേബിളിൻ്റെ കണ്ടന്റ് എന്താണെന്നുള്ള ഒരു ഏകദേശ ധാരണ നമുക്ക് കിട്ടണം രണ്ട് എവ്രി ടേബിൾ ഷുഡ് ഹാവ് എ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് നമ്പർ ഓരോ ടേബിളിനും സെയിം ഒരു നിശ്ചിത നമ്പർ ഉണ്ടാവണം ഇപ്പോൾ ടേബിൾ വൺ ടേബിൾ വൺ പോയിന്റ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് ടു അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ചാപ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടേബിൾ വൺ പോയിന്റ് വൺ അതേ ചാപ്റ്ററിലെ രണ്ടാമത്തെ ടേബിൾ ആണെങ്കിൽ ടേബിൾ വൺ പോയിന്റ് ടു അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ അതിൽ ടേബിൾസിന് നമ്പർ ഉണ്ടാവും ക്യാപ്ഷൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റെപ്സ് ഷുഡ് ബി പ്രിസൈസ്ലി ആൻഡ് പ്രോപ്പർലി ഗിവൻ കോളമിൻ്റെ ഹെഡിങ്ങും റോയിൻ്റെ ഹെഡിങ്ങും മെയിൻ ടൈറ്റിൽ ഹെഡിങ് പോലെ തന്നെ വ്യക്തമായിരിക്കണം എന്താണ് എന്താണെന്നുള്ളത് കൺഫ്യൂഷൻ വരരുത് ആൾക്കാർക്ക് അത് വായിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ദ സൈസ് ഓഫ് ദ കോളം ആൻഡ് റോ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ടു നാരോ ഓർ ടു വൈ ഭയങ്കര വലിയ കോളവും ഭയങ്കര വലിയ ഭയങ്കര വലിയ കോളവും റോയും അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ചെറിയ കോളവും റോയും പാടില്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഉള്ളിലുള്ള പ്രോപ്പർ സൈസ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണോ എഴുതേണ്ടത് അത് വൃത്തിയിലും ഭംഗിയിലും എഴുതാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ടേബിൾസ് ആയിരിക്കണം റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് മേ ബി നമ്പേഡ് ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ഈസി റെഫറൻസ് ഇപ്പോൾ വലിയൊരു ഷീറ്റ് ഡേറ്റയാണ് ഇപ്പോൾ കുറേ ദിവസം റോസും ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾക്ക് റോയ്ക്കും കോളത്തിനും ഓരോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എക്സൽ ഷീറ്റൊക്കെ പോലെ എ വൺ ബി വൺ അങ്ങനെ സെല്ലുകൾക്കും അതിനൊരു നെയിം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം കറക്റ്റ് നമുക്ക് ഇന്ന സെൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ കോളം എ റോ ത്രീ ആണെങ്കിൽ എ ത്രീ എന്നാ കോളത്തിനെ നമുക്ക് പറയാം അപ്പം അത് ഏതാന്ന് ശരിക്കും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പറ്റും അതുപോലെ ഒരുപാട് ഡേറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ റോയും കോളവും സെപ്പറേറ്റ്ലി നമ്പർ ചെയ്യണത് നന്നതായിരിക്കും ഇനി നോർമലി നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് വരച്ചിട്ടാണ് റോസ് നമുക്ക് പറയാമല്ലോ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആണ് റോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നോർമലി ഒരു ടേബിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ടന്റ് ഒന്നുകിൽ ഒറ്റിക്കൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രിയുടെ ജോഗ്രഫിക്കൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കൺട്രി തന്നെ വേണ്ട സോണോ പ്ലേസോ വട്ട് എവർ ഇറ്റ് ബി അല്ലെങ്കിൽ ക്രൊണോളജിക്കൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇയർ അനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമറിക്കൽ സീരിയൽ നമ്പർ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് സീരിയൽ നമ്പർ വൺ ടു ത്രീ എന്നുള്ളത് ഇനി അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ഓർഡർ അസെൻഡിങ് ഓർ ഡിസെൻഡിങ് അക്കോർഡിംഗ് ടു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വലുതെന്ന് ചെറുതോ ചെറുതെന്ന് വലുതോ അങ്ങനെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ഡാറ്റയാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അതനുസരിച്ചിട്ടിരിക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ടേബിളും നമ്മൾ സീരിയൽ നമ്പറാണ് ആദ്യം തുടങ്ങുക ഇനി കോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസിലാണ് ഈ റോയും കോളവും ചേരുന്നതാണ് ടേബിൾ ആണ് ടേബിളിൽ ഒരു ഒരു ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആ ബോക്സിലാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിലുള്ള ഡേറ്റയ്ക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ആ ഡേറ്റ ഫുൾ കിലോഗ്രാമിലാണ് മീറ്ററിലാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം ടോട്ടൽ റോസും കോളവും എത്രയെന്ന് സെപ്പറേറ്റ്ലി മെൻഷൻ ചെയ്യുക അബ്രിവേഷൻസ് ഒഴിവാക്കുക ഇനി ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ അബ്രിവേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വല്ല സ്റ്റാറോ അറ്റോ ഒക്കെ ഇട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനും എക്സ്പാൻഷനും എൻഡ് നോട്ടായിട്ട് താഴെ കൊടുക്കണം ടേബിളിൻ്റെ ഇനി ഇഫ് നെസസറി ദ ഡിറൈവ്ഡ് ഡേറ്റ മേ ഓൾസോ ബി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചിലപ്പോൾ ബി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ നിന്ന് അനാലിസിസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത ഡേറ്റ ഉണ്ടാവും പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും റേഷ്യോസ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇൻഡെക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു അത്തരം ഡേറ്റാസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം ടേബിളിൻ്റെ പാർട്ടാക്കാം ഇനി ദ സോഴ്സ് നോട്ട് കമ്പൽസറിയാണ് നമ്മൾ പുറത്ത
വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നം വരും ഈ സോഴ്സ് നോട്ട് എന്താണ് ഡിറൈവ്ഡ് ഡേറ്റ എന്താണെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ക്ലാരിറ്റി വരും ഇതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ടാബുലേഷൻ